はい、ほら当たってます<笑>今当たってます中先生もびっくり宮平保津先生の翻弄系今回はジークンドーの石井東吾先生がチャレンジ、はい、うわ打たれてからわ分かるっていうかまあまあ戻ってから分かるさあどうなる目を閉じて反応する長慶見ない方の本当だ確実に宮平保つと石井東吾のクロスロードじっくりご覧ください映像で、まあ、何回かあの拝見させていただいたんですけど、はいはいはい、本っていう、はいはい、あ本老っていうのは、まあ、波が翻って、はいまあ、膝からこう持ち上げたのが背中を通ってこう波が打つような。うこう波打つ動きなんですが、はい、あの沖縄でこれをこう、うんまあ、空手の先生方空手の関係者の方々に表現してもなかなかこれがどう面白い、うんはいはい、どうかっていうのは、まあ、なかなか伝わりにくいので、はい、じゃあこの波を使った動きをじゃあ拳の先端で表現したら、うんまあ、空手っていうのはまあ打撃というのがメインにありますから、はいはい、じゃあ面白いかなというふうに応用して、うん、あくまで僕のオリジナルなんですけど、はい、応用として表現したものが。それで、あまあ、遊びです。はい、そうですね。まあ、表現で。まあ、ですから、えー、これ以前中田敦也先生とこうやったのは、中田敦也先生も、その空手で非常にこう、引きも、はい、非常に素晴らしいですから、ちょっとまた独特な動きっていうのを、うん、中田先生とこう、まあ、遊びとしてというか、はいはい、やったものですね。はい。はい、これは、例えば、じゃあ、あの、拳でこうやって、はい、僕はここで、あの察知しますので、うんはいはい、これをいかに、うん、軽く当てて、はい、これでいくんですけど普通だとやっぱりどうしても聴覚がどうしても感覚あるので,、うん、で打つ時に、うん、これも表現難しいんですけど打つ時にこう引,引くイメージというかイメージ、まあ、もっと言うと打つんですけど、はい、体は引いてくださいとしか言いようがない、うん、あ体はもう引,引いてますね、はい、引く一応突きなんですけどここで。体も引き終わってるという形ですね。はいはいはい。ちょっとまあイメージで<笑><笑>一回見せていただいて。ああわかりました。<笑>すみません。ちょっとはいはい。<笑>あのこっちの方ですね。はい、これであのつくんで、うん、<笑>でもうピクッときますよね。きますきます。うん、でそこで、えー、じゃあこじゃあこれからこれちょっとでも動いたらあのあのあ,あのはい。まあまあ軽くポッと押さえていただけるんです。ちょっと。僕ただただ引きますね、はい、つかずにちょっと引きますのでパッと、うんはい、ちょっと押さえてください、はい、押さえてください、はい、押さえてください、はいはい、これだとやっぱりこの場所から消えるのでつくと、はい、あちょっと押さえてくださいこれで分かると思うので、はい、だからこのじゃあ押さえてくださいね、はい、パッと押さえる消えますね、はい、でこの感覚を月に、はいはいはい、意味が分からないんです、ねはい、ここからというわあという感覚ですね。早く引くんではなくて、早くつくんですけど、ここで体は全,全部。引いてますね、うん。という感じですね。ここから、という、うん、という感じですね。打たれてからわ分かるっていうか、まあまあ戻ってから分かる。うん。これは、反応できないですね。反応が消されてるっていうか。はい、普通はここで動くんですけど、うんうん、でも体は引いてるので多分反応はしにくいかなと思う多分石井先生これの動画とか前ご覧になって見ました見ました、はい、それでまあ想像して、まあ、多分こういうことなんだろうと思ってたのとはちょっと違います、まあ、やっぱり実際に受けると、うん、はいなるほど早いです早く<笑>はないんですけどはいはい、うん、これは下からこう上がって,きて、はい、完全にそうそうそうそうそうそあの全部力をなんていうんですかね意味がもう放った状態,状態地区地区この時代が地区であとはもう初でもう終わってるんですね、はいはいはい、で普通だとちょっとでも動いたら、うん、やっぱりちょっと動かれて、うん、やっぱり反応してしまうんですけど、うんすね、ここがいってこれぐらいで多分手を降りてしまうんですよねはいはいはいはいこれこそはね音楽説明したいんですけど<笑>、うんはい、あの意識はもう完全に引く引く,、まあ、引くというか引くというか丹田から回って、えー、これで戻ってるのでだから一応円を描いてるんですよ、はいはいはい、縦の円を,、うん、円,を円を描いてるんですよ円をボンと円を描いてる
このまあ楕円形というかこう、はいはいはい、とこう円を描いてるだけなんですけど一緒じゃないんですね何ていうんですかねちょっと時間差がある<笑>ので。うん、<笑>技術がもし頭の中でこの楕円っていうか、はいはい、これを描いたものをそのままカードでやっていただければ、はいはい、イメージできるんじゃないですかね、はい、いやあ、うん、えこうこうでいやいやいやはいはいそれはまさにそのイメージですあのまあ単年でと分かりにくくなるんであればこう波打って、はいはい、波打ってただパワーでここ来るとあもう来るなって分かりますのでこれはできたらこちら側で消していただいて、はいはい、消していただいてこっからもう全部、うんはいはいえー、なんていうんですかねあのこうスピードをためた状態で軸から、はいうん、<笑>ああやっぱり違いますね、はい、あの動きが分かりますのでます、ね、これが消すとまあでも近いかもしれませんね、えー、で直線ではなくてこの楕円の方が、はいはい、あの行って戻ってくるじゃなくてこれの方がやっぱり早いんじゃないでしょうかねうん、感覚としては、でも見て早いんじゃないですか。そうですね。同じような感じに見えますけど。いや、反応されてます。絶対に。<笑>実際はこれがどういうあの月になるんですか。えー、月で応用というよりもいろいろですね。崩しも使えます。打撃も使えますし、体の使い方ということで、いでではい、やってますね。はいはい。この系は月ではないんですね。この系は月ではないので、はい、あじゃあ見せ方として今月で、えーえーえー、どうするそういうことですね。はいはいはい。石筒の数系もいわゆる中に浸透させるものはやっぱり引き引きというかありますので、はいはいはい、これを使うとまさに、はいはい、あ,あの察知されないという怖さがあるかなと察知されないのは怖い。できないですねこれ。いやこれあれですかそのえっ、ー、と受ける方の側は、はい、これはも,もちろん長径の練習にもえもちろんもちろんはいそうですねあーそうジークンドでもまあなんていうんですかじゃあミットいいですかちょっと面白い傾向方法があって、はいはい、まあ我々はあの離れた場合からこれやるんですけどここでこのミットを僕は打つんですけど、はい、彼はそれを感じてこう避けるっていう方法、はい、練習があるんですよ、はいはいはい、でこれは僕はこのこの離れたところなのでここからこうモーションをテイクバックしたりしてしまうともう簡単に避けられちゃうからこここの構えからもうダイレクトここからここを結ぶこの,この2点をこうやって素早く出すでそ,そ,のそれにはその引いたりこの打つぞっていう意識を込めると相手はこれは避けられてしまうので,でそういう稽古ですねここからじゃあ避けて全力で避けてもこれ。でこれは手から出すっていう、うんうん、あのもちろん原理もそうなんですけど大事なのはその相手に自分の意思とか思いそれからその情報ですね、うんうん、この打つっていう予備動作も消した状態でここから構って、うんうん、<笑>でこれ何がいいかっていうと、うんまあ、両方の練習になるんですよこの見て、うんはい、打ち手はさっきやったように自分の動作を最小限に抑えて相手に打つ打撃を与えるっていう練習になるし。こっち側としてはその情報を読み取るっていうあの傾向になるんですね、うん、これがこう緊張してこうやって絶対受けてると思うとこうやって反応が遅れるのでここはもうふわっとした状態でこうやってもう打つ打つ前にできればそう反応する、うん、本当にスピードいっぱいでこ,れこっち向いててもうこれをする。<笑>でこ,れこれを鍛えているとこうだんだんそのカウンターがすごいうまくなってくるんですよ。この避けてる方っていうのは相手の動作の起こりを起こりの前にここが脳が反応してこれでしっかりもっともっと早くもっともっと早く。<笑>でこれをじゃあ体重これを実際のこれでやるとこれはいこのこの打っていくのに対してこうカウンターでこうやってもう<笑>というふうにな,あの稽古になるんですねこれが反応できないパンチを与えるでその相手はそのレベルが上がった反応できないパンチに対して反応するっていうことで双方のそうですねはいレベルを向上させる。実はこれ避ける方が楽なんですよまだ
反応力をこう反応する方が楽で、うん、こっちの打つ方っていう方が難しいですね、うん、どうしても、うん、どうしてもその打つぞっていう念が強くなって、うん、エゴが強くなって、うん、と技術に現れちゃうっていうか力が入っちゃうっていう、うんはい、っていうような稽古がジークンドーの中にあります、うんうんはいこれも長期の中に入る技術ですね。うん、すごくやっぱり合理的ですね。ジークンドって遮るわけですね。すはい、まさに遮る意識も遮るので、うん、なるほどな。すごい研究されてる、うん、ますよね。うん、で,ねでも考えてますと意外にこの視覚って非常に重要な情報のように感じますけど、うん、意外にごまかされやすいので。うんうんうん、あのまあだからといって見ないで戦うとかではないんですけど意外に視覚ってごまかせやすいですねちょっと長径やってみようかちょっとじゃあ二人ちょっと二人はいあのー、そうですね以前が養殖の頭をはたくとでパンとあの目,あの目を使うよう、ね、にでまあいろいろふんと使ったら押さえ込めたりしながらちょっとやってみましょうか押さえたりうん、フェイント使ったりということになってくると結構バタバタするんですけど次目つぶってみましょうねじゃあ、うん、した方がいいかいにもう確かにちゃんと落ち着くという,うんあの見ない方がまあまあだから面白いですよねこの。行くぞという気を見ないで済むので、必要最小限を見るようにするっていうのは面白いですね。一緒でせっかくですから、もしよかったら。いや、フェイントに反応してるのがすごいなと思って、この。はい、はい、いいですね。ここまあ、今はまず目開けと、はい、あの、十二、あの、ご覧になってください。はい、で、非常に反応しちゃいますので、あ、押さえて、パッと、あの、目、目、あの、目つきだけ気をつけて。で、押す、押す、押さえてるの、わかりやすいですね。次じゃあ目をつぶってやってみましょう。はい、あのまあ手を信じて。はい。はい。じゃあそれから見見ない方がもう確実に本当だ。確実に完璧です先生。確実にいらない情報を確保してますね。いやいやいや。でも非常にもう石井先生ガラッと変わりましたもん、ね。<笑>はい。<笑>あなんかご自分でどうですか感想は。いやなんか本当に勝手に反応する感じですかね体が。あそっかそっか。はいはい委ねるとこ,う、はいはい、これもね今話題あのお話にありました長径の練習の一つとして、はいはいはいはい、面白いかなと思いますね。はいはいはい、プロというよりもそっちに瞬間に合わせてこ,うこの重心の量を通してもらってこれは大変ですね。何ですかねこの間を取られるっていうか。打たれてから分かるっていうかまあまあ戻ってから分かる見ないボールも確実に完璧じゃないですかあっダメだそしてこういうこっちに回り込んだ肉がここに次でここに下に出してこう入っていく大丈夫こうやってここからすごい本当に衝撃を受けたんですけど体幹部分があって、えー、肩もうすぐ肘なので、うん、少なくともこれよりは一致させるのはやりやすいと思います、ねうん、やりたいことをやるまでの間のプロセスがすごく難しいし重要だと思うんですシーズンが発曲を使い出すとちょっと大変な脅威ですよね<笑>石井東吾、宮平保つ、武術家たちの人生が交差するクロスロードクロービーワールドエブリワンイザヒーローインクロービーワールドクロービーワールドでは誰もがヒーローもちろんあなたもそれではまたクロービーワールドでお会いしましょう。